హలో ఎవరీ వన్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు వన్ అండ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనము ఇంటర్ తర్వాత ఏమి చదవచ్చు అనేది దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము ఓకే కాబట్టి ఆల్రెడీగా మనము బైపీసీ ఎందుకంటే కొంతమంది బైపీసీ ఎంపీసీ పాస్ అయిన వాళ్ళకు అసలు క్లియర్ కట్గా ఐడియా ఉండదు అసలు ఏం చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్ డిగ్రీ కదా అనుకుంటారు ఓకేనా అదేవిధంగా ఎవరైతే బైపీస్ చదివి ఉంటారు వాళ్ళు కూడా మంచి ఆఫర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఓకేనా మన వీడియోలో మన ఛానల్ ఎక్కువగా నేను ఒకేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను కానీ అదేవిధంగా జనరల్ స్టూడెంట్స్ వారు ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ కానీ నైబర్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా బైపీసీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇంటర్ అయిన తర్వాత ఏమి చేయొచ్చు అనే క్లారిటీ కోసం మీకు ఈ వీడియోకి నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా కాబట్టి ఇంటర్ తర్వాత ఏమి చదవచ్చు మనం చూద్దాం కాబట్టి ఇంటర్ తర్వాత ఎస్పెషల్ ఫర్ ది సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే బైపీసీ కంప్లీట్ అవుతుందో వారికి చాలా చాలా ఆఫర్స్ చాలా చాలా అవకాశాలు అయితే చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎస్పెషల్ ఫర్ ది బైపీసీ స్టూడెంట్ సైన్స్ విద్యార్థుల కోసం మాత్రమే అనేది మనం ఎక్కువగా గమనించవచ్చు ఓకేనా కాబట్టి సైన్స్ స్టూడెంట్స్ బైపీసీ వాళ్ళకి ఏముంటుంది ఎక్కువగా ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ మనకు అందరూ తెలిసిన విషయం ఏమనుకుంటాం ఎంబీబీఎస్ అనుకుంటాం ఓకేనా కాబట్టి ఎంబీబీఎస్ అంటే ఈ రోజులలో చాలా జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఉన్నా కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు అందరికీ కూడా కష్టంగా ఉంటుంది అవునా కదే ఓకే ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్గా చాలా ప్రాబ్లం తర్వాత అన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఒకవేళ ఓకే ఇఫ్ యూ విల్ గెట్ ద ఎంబీబీఎస్ సీట్ యూ కెన్ గో ఇట్స్ అ వెల్ అండ్ గుడ్ ఓన్లీ కాబట్టి అది ఓకే తర్వాత ఎంబీబీఎస్ తర్వాత అందరు బైపీసీ అంటే ఎంబీబీఎస్ అనుకుంటారు తర్వాత బీడీఎస్ అంటూ అంటారు తర్వాత ఆయుష్ అంటే ఆయుర్వేద యోగా యునాని సిద్ధ హోమియోపతి ఇవన్నీ ఆల్టర్నేటివ్గా చాలా మార్క్స్ రావాలి ఎంసెట్లో నీట్లో క్వాలిఫై అవ్వడమే కాకుండా మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తేనే మనకు ఎంబీబీఎస్లో డెంటల్లో ఈ విధంగా ఆయుష్లో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో మనకు సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని అనుకుంటా కాబట్టి ఇలా కొంతమంది ఎబో యావరేజ్ ఉన్నా కూడా కొన్ని కొన్ని చాలా జస్ట్ వన్ పాయింట్ పాయింట్ ఫైవ్లో పాయింట్ వన్లో కూడా ర్యాంక్ మిస్ అయ్యి కూడా సీట్ కోల్పోయే అవకాశాలు చాలా మందిలో ఉండొచ్చు మనం చూస్తూ ఉంటాము ఓకేనా వింటూ ఉంటాం కాబట్టి అలా మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం ఏమి లేదమ్మా మీరు మెడికల్ ఫీల్డ్లో వెళ్ళాలని మీకు అనుకున్నట్టయితే యూ హ్యావ్ ద సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఓకే ఇన్ దిస్ వీడియో ఐ వుడ్ లైక్ షో ది ఆఫ్టర్ ది ఇంటర్మీడియట్ ఎస్పెషల్ ఇఫ్ యూఆర్ బిలాంగ్స్ టు బైపీసీ స్టూడెంట్స్ యూ మే హ్యావ్ ద చాయిస్ హియర్ నర్సింగ్ అండ్ ఫార్మసిస్ట్ అండ్ పారామెడికల్ దర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ విల్ బీ దేర్ ఈస్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఓకే కాబట్టి నర్సింగ్ అనేది కనీసం ప నలభై శాతం మార్కులతో ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు నలభై శాతం ఒక ఇంటర్ బైపీసీ చదివిన వారు బీఎస్సీ నర్సింగ్ చేయవచ్చు జనరల్ అభ్యర్థులు అయితే పదిహేడు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల పిల్లలు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు అయితే థర్టీ ఇయర్స్ లోపల ముప్పై సం పదిహేడు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్లో ప్రాబ్లం లేకుండా ఫిజికల్గా ఫిట్ అయి ఉండాలి ఓకే అర్థమవుతుందా అదేవిధంగా ఓకే ఇంకే ఇవే నర్సింగ్ చేయొచ్చు ఓకేనా కాబట్టి ఇంతకుముందే చెప్పాను నర్సింగ్ అనేది ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పానమ్మా బీఎస్ నర్సింగ్ బీఎస్ నర్సింగ్ అడ్మిషన్స్ అనేవి కంపల్సరీగా త్రూ ఎంసెట్ ద్వారానే కాబట్టి ఆల్రెడీ మీరు బైపీ స్టూడెంట్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఈజీగా ఎంసెట్లో ఈజీగానే మీరు క్వాలిఫై అవుతారు జస్ట్ మనం స్టార్టింగ్ ప్రపోజల్స్లోనే స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి మీకు అంతగా ఎంబీబీఎస్లో వచ్చినట్టుగా అంత స్కోర్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మీరు అంత స్కోర్ చేస్తే మీరు ఎంబీబీఎస్కే వెళ్ళిపోతారు నర్సింగ్ కలిసి అయితే రారు కదా కాబట్టి మీరు అంతగా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఆల్రెడీగా బైపీ స్టూడెంట్ కాబట్టి మీరు ఎంసెట్ రాస్తారు ఎంసెట్లో ఎంసెట్ ద్వారానే ఈ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ నుండి బీఎస్ నర్సింగ్ సీట్స్ అనేవి కూడా ఎంసెట్ ద్వారానే ఫిల్ అవుతున్నాయని మనకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ మనకు అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి ఒకేషనల్ స్టూడెంట్స్ అయితే అమ్మ వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అంటే లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఈరోజు సిలబస్ తీసి యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేసి తెలిసిన వాళ్ళని అడిగి కుస్తీ పట్టి చదివి జస్ట్ ఆ మూమెంట్లో ఈచ్ సబ్జెక్ట్ నైన్ మా నైన్ నైన్ కాబట్టి ఓవరాల్గా టూ సబ్జెక్ట్స్ కలిస్తే ఎయిటీన్ మార్క్స్ పాస్ మార్క్స్ కాబట్టి ఏదో విధంగా పాస్ అవుతారు కానీ ఎంసెట్ అంటే చాలా టఫ్ టాస్క్ ఎందుకంటే అందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటూ ఉండవు వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు రాయగలుగుతారు కానీ ఒకేషన్ స్టూడెంట్స్కి ఎంసెట్ అంటే చాలా కష్టం కాబట్టి ఆల్రెడీగా మీరు ఇంటర్ బైపీస్ చదివిన వాళ్ళు కాబట్టి మీరు ఈజీగా ఎంసెట్లో ర్యాంక్ సాధించడం
okay you can do the phd also in nursing so many varieties of disciplines of the nursing all course also available in our india okay no need to worry you can uh, increase your dignity towards your profession kabatti meer inka chadavalani korika unte inka 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 chadukovu chandra baala padalsina avasaram emi ledamma kabatti cheptunnaru mari okka sari kabatti easy ga meer attempt cheyagalutaru okay kabatti ee year ఎంసెట్ లో అంత మంచి ర్యాంక్ రాకపోయినా జస్ట్ క్వాలిఫై అవుతే బెటర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫైవ్ థౌసండ్ సీట్స్ కాబట్టి ఈ ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ క్వాలిఫై అవుతారా ఓకే క్వాలిఫై కాకపోయినా ఎవరైతే ఎంసెట్ లో ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు సీట్స్ అయితే ఉంటాయో వాళ్ళకైతే గ్యారంటీగా వస్తుంది ఒకవేళ ఫైవ్ థౌసండ్ సీట్స్ ఇంకా అంటే ఉన్నాయి ఇంకా ఫిల్ కాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు జస్ట్ అటెంప్ చేసే ఓకే కాబట్టి మీకు ఈజీగా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్ బైపీస్ తర్వాత డిగ్రీ చేయకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు గోయింగ్ టు డూ గోయింగ్ టు ప్లాన్ ఫర్ ది డిగ్రీ డోంట్ డోంట్ సెలెక్ట్ ద డిగ్రీ సో బెటర్ టు డూ ద బిఎస్సి నర్సింగ్ ఓకే కాబట్టి బిఎస్సి నర్సింగ్ అనేది కూడా ఎంసెట్ ద్వారానే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఆప్షన్ బైపీసి ఇంటర్ బైపీస్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంబీబీఎస్ తర్వాత డెంటల్ ఆయుష్ ఇలాంటి ఏమి రానప్పుడు బిఎస్సి నర్సింగ్ అనేది ఫస్ట్ చాయిస్ దాని తర్వాత ఓకే ఫార్మసిస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఫార్మసిస్ట్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు టెన్త్ ఇంటర్తో కూడా ఎందుకంటే నా అపోలో ఫార్మసీ చాలా చాలా ఫార్మసీస్ అయితే ఉన్నాయి మనం ఖాళీగా ఉండకుండా మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో మనం జాబ్ చేస్తూ కూడా ఫర్దర్గా చదువుకుంటూ ఇంకా మన యొక్క ఏంటిది మన నాలెడ్జ్నే కాకుండా మన ప్రొఫెషన్ని కూడా ఇంకా ఏంటిది మనం ఇంకా హయ్యర్ స్టడీస్ కూడా చదువుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఓకేనా అర్థమవుతుంది ఫార్మసీ ఫార్మసీలో కూడా డి ఫార్మసీ బి ఫార్మసీ ఎం ఫార్మసీ ఓకే అదేవిధంగా ఫార్మా డి ఓకే ఇంకా చాలా పిహెచ్డి ఇన్ ఫార్మా ఇవన్నీ చాలా చాలా కోర్సెస్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి దీన్ని కూడా ఇండస్ట్రీలో మంచి ప్యాకేజ్తో కూడా చాలా చాలా ఓకే కోర్సెస్ అవైలబుల్ కూడా చాలా చాలా మంచి ప్యాకేజ్ కూడా ఇస్తున్నారు ఓకే ఎక్కువగా సీనియాటిక్ అంటే ఈ ఫార్మసిస్టులకైతే ఎక్కువగా సీనియాటిక్ అంటే జూనియర్స్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకుని ఫార్మసిస్ట్ ఓకేనా బిఎస్సి అంటే బైపీసీ తర్వాత ఫార్మసిస్ట్ చేసుకోవచ్చు నర్సింగ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మిగతా ఫిజియోథెరపీ ఫిజియోథెరపీ అంటే మనకైనా ఎక్సర్సైజెస్ అలాంటి మనకి ఏమైనా ఓకే నడవలేకుండా మాట్లాడలేకుండా ఓకే ఇలాంటి మనకు అంగలోపములు ఓకే ఇఫ్ ఈ హ్యావ్ ది ఎనీ డిఫార్మిటీ ఓకే అదేవిధంగా డిజబిలిటీ ఏదైనా లోపాలు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మాట్లాడలేకపోవడం నడవలేకపోవడం ఓకే ఇలాంటి అన్ని కొన్ని థెరపీస్ ద్వారా అకార్డింగ్ టు కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ దే విల్ గివ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఓకే అగైన్ దే విల్ బ్రింగింగ్ బ్యాక్ టు ది నార్మల్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ కాబట్టి పేషెంట్కు యాక్సిడెంట్గా పుట్టుకతోటి కొన్ని కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సడన్గా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ థెరపీస్ ద్వారా కొన్ని సైకలాజికల్ మెంటల్గా ఈ విధంగా సెట్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేటట్టు చేస్తుంది దాన్ని మనము ఫిజియోథెరపీ అంటాం దాన్ని కూడా మన ఇండియాలో కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ చాలా డిమాండ్ ఉన్న కోర్సెస్ అవి దానివల్ల అంటే మెడికల్ మనిషి ఉన్నంత వరకు హాస్పిటల్స్ కొదవలేదు పేషెంట్స్ కొదవలేదు పేషెంట్స్ ఉన్నారంటే మనకు ట్రీట్మెంట్ కొదవలేదు అదేవిధంగా మన జాబ్ కూడా కొదవలేదు కాబట్టి ప్రైవేట్లోనైనా గవర్నమెంట్లోనైనా ఎక్కడైనా మనం ఈజీగా జాబ్ చేసుకోవాలి అయ్యో నా గవర్నమెంట్లో జాబ్ లే రాలేదు అని బాధపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఇఫ్ ఈ how the skills if you have the competency you can demand uh, the salary according to your skills okay na neeku inka neeku dani meeda okay shek and dani meeda naipunyam ekkuva ga undi పట్టు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి మీరు డిమాండ్ చేయొచ్చు నీ శాలరీ నేను ఇంతైతే చేస్తాను అని అనుకున్నాను కాబట్టి మీరు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మన మెడికల్ ఫీల్డ్లో మన శాలరీస్ అనేవి డిమాండ్ చేసుకోవడానికి ఒకటే ఒక ఆస్కారం ఉన్నది అంటే మెడికల్ ప్రొఫెషన్ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అర్థమవుతుందా ఫిజియోథెరపీ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ప్రోసెస్ టెక్నాలజీ సైన్స్తో అదేవిధంగా ఇంకా స్పీచ్ థెరపీ ఇవన్నీ కూడా ఫిజియోథెరపీ సంబంధించినవి మాట్లాడలేని వాళ్ళకి నడవలేని వాళ్ళకి స్పీచ్ థెరపీ ఆడియోలజిస్ట్ మూగా చేవిటి సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే కోర్సులు అంటారు వీటన్నిటినీ కూడా ఓకే కాబట్టి మెడికల్ టెక్నాలజీస్లు రేడియోగ్రాఫర్లు అప్ ఆప్టోమెట్రిస్లు సైన్స్తో ఇంటర్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళు మూడేళ్ళ డిగ్రీ కోర్సులో చేరవచ్చు కాబట్టి ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువగా ఇందులో ఏంటిదంటే జేమ్స్ అడిగారమ్మ చాలామంది అబ్బాయిలు అడిగారు మేడం ఎంఎల్టీ తర్వాత మేము ఏమి చేయొచ్చు అని మీరు అడిగారు కాబట్టి ఎంఎల్టీ తర్వాత అయితే మీరు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీగా ఈక్వల్ టు బైపీసీ కాబట్టి మీరు ఈక్వల్ టు బైపీసీ కాబట్టి ఇక్కడ మెడికల్ టెక్నాలజిస్ట్లు అని ఇక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది బాయ్
ఒక సాధారణ పేషెంట్స్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్లో తీసుకుంటారు అదే కొంత కొన్నిసార్లు నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఆల్సో ద సిస్టర్స్ ద మెడికల్ పీపుల్ ఆల్సో డూ ద ట్రీట్మెంట్ ఓకే కాబట్టి అలాంటి సమయంలో బాగా డిమాండ్ ఉన్న కోర్సెస్ పారామెడికల్ కోర్సెస్ కాబట్టి అందులో ఆప్టోమెట్రీ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ ఫిజియోథెరపీ రీహాబిలిటేషన్ మొదలైన చాలా కోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇందులో అన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు తప్పటి స్వయం అంటే సొంత క్లినిక్ పెట్టుకొని కూడా మనం జాబ్ చేసుకోవచ్చు ఒక లేడీస్కి అయితే కొంచెం కష్టం అంత ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఓన్గా ల్యాబ్ పెట్టుకునే అవకాశం అయితే ఉండదు ఓన్గా కాబట్టి జెంట్స్కి అయితే ఈజీగా ఓకేనా కాబట్టి ఇవన్నీ బైపీసీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి అదేవిధంగా బైపీసీ అంటే ఓన్లీ బైపీసీ రెగ్యులర్ బైపీసీ అనే కాదు ఎవరైతే బ్రిడ్జ్ కోర్స్ పాస్ అయ్యారో బై బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎంపీ బైపీసీ ఉన్నా కూడా దే హ్యావ్ ద సో మెనీ ఆఫర్స్ అన్నట్టు ఓకేనా అదేవిధంగా కంప్యూటర్ సంబంధించి కంప్యూటర్ సంబంధిత కోర్సు చేరాలనుకుంటే డిగ్రీ స్థాయిలో బీసీఏ ఉంటుంది కంప్యూటర్ సైన్స్ అప్లికేషన్స్ అని అదే ఇంజనీరింగ్ ఎంసీఏ కోర్సులు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ రోజులలో సాంకేతికత ఎక్కువ డెవలప్ అయింది కాబట్టి కంప్యూటర్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఐటీస్ కాబట్టి ఐటీస్ కదా చాలా చాలా డిమాండ్ ఉందమ్మ ఇంటర్లో మ్యాథ్స్ చదివి డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు మాత్రం ఎంసీఏ కోర్సు చేరవచ్చు తర్వాత డిగ్రీ అర్త పెద్ద పెద్ద సంస్థలలో కంప్యూటర్స్లలో కూడా సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ హార్డ్వేర్ సైడ్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా మీరు జాబ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది చాలా హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మార్కెటింగ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా అవకాశాలు ఉన్న కోర్సు కాబట్టి ముఖ్యంగా ఇంటర్ బైపీస్ అండ్ ఎంపీ తర్వాత ఏమేమి చేయొచ్చు అనే వీటిలో మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఓకే ఐ మీకు ఒకవేళ ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇంకా నచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కూడా చేరే వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్స్